All right, so we're reading Nectar of Devotion. Recording in progress. And we just began chapter number six. Hare Krishna, we need to read the first time of the Buddha. We will start in the book of the Buddha. Chapter five, Guru Maharaj. Uh, we finished chapter 5. So chapter 6 is entitled How to Discharge Devotional Service. So we were going through the different items which are given here about how to discharge devotional service. Actually, there's uh, there are many items. First of all, there are ten items which are describing things which we should do. So we had the first five were things which we should all do in relation to the spiritual master. First of all, we had to take the shelter of a spiritual master. Then we have to become initiated by the spiritual master. And he will train us, he will teach us how to do devotional service. And then we have to follow the orders of the spiritual master and follow the orders with faith and devotion. And then we also have to follow in the footsteps of the great Devotees, the great Acharyas. And the fifth item was that we should uh, inquire from the spiritual master how to advance in Krishna consciousness. All right, so we're going to go on now. Item number six, that one should be prepared to give up anything material for the satisfaction of Krishna. So this means that when we're engaged in devotional service to Krishna, we must be prepared to give up something that we may not like to give up. And we have to also sometimes accept something which we don't like actually to accept. <laughs> Just like spiritual spiritual master may tell us you should not be watching television every night. Okay, 
So we may think, oh, I, I don't like that. I like to watch television. We may feel that. We may feel I like to watch television. But spiritual master saying, no, don't watch television. And then the spirit, the spiritual master may sometimes tell us to do th things which we, we don't like doing. He may tell us that you have to wake up early in the morning and we may not like that. So we have to often adjust, we have to change our life under the order of the spiritual teacher. Some people like to they like to keep up with the news. They want to, you know, what they they sometimes they would read newspapers or they will listen, watch the news on their mobile phone. But Prabhupada teaches us that that's not very important. The world, what's going on in the world is not so important. What we should do is we should read the scriptures like Srimad Bhagavatam. And some people are very they're very attached to things like tea and coffee and Coca Cola. So spiritual teacher tells us we have to give these things up. And we may think, oh, I like to drink, I like these things, but the order of the spiritual teacher is more important. Mm. All right, that's number six. Now number seven. Number seven says, we should re reside in a sacred place of pilgrimage like Dwarka or Vrindavan. Of course, we would all like to go and live in these holy places, but it's not possible. So in our mind we have to live in Vrindavan or Twarka or a holy place. And, and, and we can make our home like a holy place. We can put pictures of Vrindavan around our home. You, you have to mute everybody. Yogeshwarya. Yogeshwarya. Sorry, Guru Maharaj, sorry. Have you mute, muted them? Archana? Yes, Guru Maharaj. I mute, I mute her. Okay. So living in a holy place, at, at least in our mind, we can be living in a holy place. Uh, 
มีความสําคัญเนี่ยก็ควรที่จะให้มีอยู่ในภายในใจของเราจะดีกว่า If in our mind we're always thinking of Krishna, Krishna is always in the holy place. ถ้าจิตใจของเราเนี่ยเราลึกถึง Krishna ตลอดเวลาแสดงว่าเราอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว So we have to think of Krishna. We have to keep the mind fixed on Krishna by chanting his name and hearing about his qualities and his pastimes. ดังนั้นเนี่ยเราต้องระลึกถึง Krishna อย่างมั่งคงเราต้องระลึกถึงเรื่องราวลีลาของพระองค์พระนามของพระองค์ทุกๆวัน All right. No. Number eight. Accept only what is necessary. Or dealing with the material world only as far as necessary. ข้อที่แปดยอมรับสิ่งของที่จำเป็นเท่านั้นหรือไปยุ่งเกี่ยวกับโลกวัตถุเท่าที่จำเป็นเท่านั้น So be, to become Krishna conscious, we have to give up our attachment to the material world. ถ้าเราอยากพัฒนาในคริสเตียนสำเนกเนี่ยเราต้องค่อยๆลดกิจกรรมวัตถุลง If we keep all of our attachments to the material world, then we'll never get attached to Krishna. หากเราเนี่ยเพียงยึดติดผลทางวัตถุอย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะพัฒนาอิสระจิตสำนึกได้เลย So we should not be greedy for all the objects of the material world. เราไม่เราไม่ควรที่จะมีอัตตานะครับในผลทางวัตถุมากเกินไป And we should not become too much occupied with the material world. และเราไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับโลกวัตถุมากเกินไป At the same time, a devotee should not be neglectful. และเช่นเดียวกันเนี่ยเสาก็ไม่ควรที่จะถูกยกเลิก The devotee will do whatever is necessary. s a k n i a t m s i n g t a m p e n But at the same time, he will not compromise on his religious principles. t a k o a m a y p e t i a k a p a n p a t i p a t i s n e s a m n e p a t i p a t l a k a m k o n Number nine. Observing the fasting days on e c o d i c y ข้อที่เก้าถือปฏิบัติตามวันอดอาหารเอกาดาชิ Actually, today is e c o d i c y Is it e c o d i c y there in Thailand also? Yes, Gomez. Today. Okay, so on e c o d i c y day, we observe fasting. We don't eat grains or beans. ฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ก็คือเป็นอิกาดาสิดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะไม่กินพวกข้าวสารแป้งนะครับหรือว่าเล็ดถั่วต่างๆ And the real purpose of a k a d a s i is to increase our remembrance of Krishna การถืออิกาดาสิก็คือการที่เราจะสามารถระลึกถึงคริสนาได้มากยิ่งขึ้น We should do more chanting of the Maha Mantra on a k a d a s i เราควรที่จะสวดมหามนต์ในวันเอกฤาษีให้มากขึ้น Prabhupada told us we should always chant 25 rounds on e c o d i c y ชีวบาลเนี่ยทรงให้คําสอนกับเราว่าเราควรที่จะสวด25รอบในวันเอกฤาษี Usually regularly we just chant six, 16 rounds but on e c o d i c y we should chant more and Prabhupada told us to chant 25โดยปกติแล้วเนี่ยเสาทุกท่านก็จะในในวันปกติเขาจะสวด16รอบกันแต่ว่าวันพิเศษอย่างเช่นวันเอกฤาษีเนี่ยชูปุปปะทรงแนะนำให้สวดมากยิ่งขึ้น25รอบ So e c o d i c y is a day for spiritual advancement ฉะนั้นเนี่ยเอกฤาษีเนี่ยก็คือเพื่อให้เราสามารถพัฒนาในชีวิตทิพย์ได้มากยิ่งขึ้น And there are many temples, there are many centers of Krishna consciousness where the devotees will meet together on the Ekadasi to do kirtan and to have a kata and talk, speak about Krishna. 
เรามีศูนย์ปฏิบัติธรรมในคริสตจักรสำนึกเนี่ยมากมายแล้ววันในกาซีเนี่ยเสาก็จะรวมตัวกันทำกิจการฟังกทานะครับแล้วพูดคุยกันสนทนากันพบหาสมาคมด้วยกัน You know, some people sometimes devotees fast, and when they fast, they don't want to do any work. They don't want to do any activity. บางเสาเนี่ยก็ถืออดอาหารแล้วบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะทำกิจกรรมอื่นอย่างเช่นทำการงาน So one time, it happened in the time of Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhat that. The devotees in the temple were fasting because it was ecstasy. มีช่วงหนึ่งในสมัยของบัคติสวรสติทาคุณนะครับเสาของพระองค์เนี่ยก็ถือวันเอกาดสีไว้ So at that time, an invitation came to the temple, and they asked all the devotees to come and do kirtan at the program. และมีครั้งหนึ่งได้เชิญชวนให้เสาเนี่ยไปเกิดต้นนะครับ So the devotees they all said to Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhupada they all said Guru Maharaj we are all fasting today we don't have any energy to go for the program และบอกต่อ Guru Maharaj ว่าพวกเราเนี่ยอดอาหารวันนี้เราเราจะไม่ทำกิจกรรมใดเลยเพราะเราอดอาหาร So Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada said to the devotees, he said, "Then cook prasadam, and take prasadam, and then go for the program." The Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ne, kar song ka wa, lau kunya tham prasadam, nam prasadam ne pay check chai hai kap wat. Taking uh, prasadam Give them the energy to go for the program. And going for the program is more important than fasting. So, นี่ทำประสาทแล้วไปแจกจ่ายเนี่ยก็จะให้เขาทานพอเขาได้ทานแล้วเนี่ยเขาก็จะได้พลังในการพัฒนาในเป็นเช่นสำนึกหรือว่าสามารถที่จะทำโปรแกรมได้การทำโปรแกรมเนี่ยสำคัญมากกว่าการอดอาหาร We should always remember the real purpose of fasting. Is to increase our attachment for Krishna. เราควรที่จะรู้แก่นแท้สำคัญสาระสำคัญของการถืออีกาดสีก็คือการที่มีความรักต่อ Krishna. Srila Bhakti Vinod Thakur has written one song about activities which help one to advance in Krishna consciousness. Srila Bhakti วินอดสสุทากุลเนี่ยก็ได้ทรงได้เขียนบทเพลงนะครับบทเพลงหนึ่งเพื่อให้มีความรักต่อพระชามายิ่งขึ้น So there is one song where Bhakti Vinod Thakur has written Madhava Titi Bhakti Janani Madhava Titi means the holy days like e k a d a s i become the mother of devotion for those devotees who take shelter มาดาวดิติเนี่ยหมายถึงว่าให้วันนี้เป็นวันที่มีความศักดิ์สิทธิ์วันที่มีความสุข So everyone who is a devotee they should observe e k a d a s i It doesn't matter if you're initiated or not. If you're able to follow e k a d a s i it's good for your advancement. ดังนั้นการถือเอกาสีเนี่ยก็สามารถถือได้ไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าเขาจะอุปสมบทหรือไม่อุปสมบทก็สามารถปฏิบัติได้เพื่อเพิ่มความรักต่อพระเจ้า Remember you're not required to do full fasting but don't eat the grains don't eat grains or beans เราอาจจะไม่สามารถที่จะทําถึงขั้นอดอดน้ําอดอาหารแต่ว่าอย่างน้อยคืออดธัญพืชก็อย่างดีกว่า For some time Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhupada was observing full fasting on a k a d a s i He would not eat, and he would not drink, and he would not sleep. The b a n k a n g n e Bhakti Siddhanta t h a k u r n e p r o n g o t o e k a d a s i d o i t i m a k i n a l a i t a m m a n o n n a k a p s w a t m o n y a n g d i o n a k a p r o n g o t o y a n a n So Bhakti Vinod Thakur, his seminal father. 
said to him, he said, you don't have to do all this so much great austerity in this Kali Yuga. Ordinary people cannot do this. So from that time, Bhakti Siddhanta Sarasati began to eat fruit on the Kharasi. All right, and then text number 10, that the 10th item is that we should worship sacred trees like the banyan tree. So the banyan tree is a, a very special tree. We should respect the banyan tree and we can even worship the banyan tree. Of course, banyan trees are very big, but usually the, what we worship, we worship is the Tosi tree. To worship the Tosi tree is very important part of our devotional service. And the Tosi tree is very powerful. It purifies the atmosphere. Every Vishnu temple, every temple of Lord Vishnu or Vishnu and incarnations, they will all keep a Tosi tree. So our devotees around the world, they have all learned how to keep Tosi tree and even some countries where it's very cold, they will still keep Tosi warm and she will grow nicely. In order for Tosi to grow nicely, she has to be worshipped with devotion. And Tosi, when she's worshipped properly, then she can she can cure disease, she can help people in distress, she can take away all the problems. Alright, so Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada explains that these first ten items that they are preliminary necessities for beginning the practice of devotional service in the regulative principles. Right. The, the regulated principles, devotional service and regulated principles, in Sanskrit it is called Vaidhi Sadhana Bhakti. Vaidhi Sadhana Bhakti. Vaidhi Sadhana Bhakti. Vaidhi means that according to the rules and regulations of the scriptures. Vaidhi 
and sadhana means the activities which we do which will lead us to perfection. Just like we, we have a morning program, we go to Mongol Arti and we worship the deity and we, then we worship Lord Nishringa Dev and we worship Tosi. And then we also chant our japa every day. That's also a, bit, a very important part of sadhana. And then we have to also worship the founder Acharya, Srila Prabhupada, Srila Prabhupada is the Shiksha Guru. He's the one who gives instructions for all the members of the society. And we have to also hear the Srimad Bhagavatam regularly, every day. And hear Srimad Bhagavatam, then we have to offer food to Krishna and we have to accept prasadam. So these are all activities of devotional service. So the first ten items were all things which we should do. But the next set, ten items is going to describe things which we should not do. Right? So the first one, the first one said we, we should give up the company of non-devotees. Of course, this is very difficult for many people. Sometimes you're living with people, your family members, sometimes even your husband or your wife, they may not be a devotee. How will you ever be able to give up their company? We should lament in our mind, we should feel within our mind that I'm very unfortunate. But to associate with non-devotees is not good if you're trying to be a devotee. And then the second thing is we should not instruct a person who is not willing to accept devotional service. We have to know who to how, who to give instructions to. Unless you're a spiritual teacher, it's not really required for you to give instructions to anybody. 
ช่นกันไม่ได้ปรารถนาให้เราเนี่ยไปให้คําสอนต่อผู้คนอื่นๆ Especially we should never try to give instructions to someone who is not a devotee และโดยพิเศษเราคือเราไม่ควรจะไปให้ความเอ่อสั่งสั่งสอนต่อคนที่ไม่ใช่สาวกด้วย That is an offense in chanting the holy name, the ninth offense. Archana. Archana. Yes, yes, Maharaj. Already, I I mute her. <laughs> So someone's not a devotee. The, the ninth offense is to instruct faithless persons about the chanting of the holy name. So we should not. If people don't have any faith or any interest in Krishna consciousness, don't try to instruct them about Krishna consciousness. What you have to do is let them hear the chanting of Hare Krishna mantra. สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือให้เขาได้ฟังเกี่ยวกับการสวดมหาโมนทาริกุชนะ At the same time, don't tell them what you're doing. และเช่นเดียวกันก็อย่าไปบอกว่าเราทำอะไรอยู่ Don't tell them how powerful the maha mantra is. และอย่าไปบอกว่ามหาโมนเนี่ยมีพลังอำนาจขนาดไหน And of course, we can also give them prasadam, food offered to Krishna. It, it, it's nice if you can tell them that this is prasadam, and if they accept it, knowing it's prasadam, then that's very good. But there are some people that if you tell them this is prasadam, they won't take it. We had one devotee. She told me she said she took prasadam home to offer to her husband, and her husband said, "I don't want it. I don't want to get purified." ที่สาวท่านหนึ่งนะครับมาจากท่านหนึ่งเนี่ยทรงนำประสาดเนี่ยเอากลับบ้านไปแล้วเอาไปให้สามีตัวเองเมื่อสามีตัวเองรู้ว่านี่เป็นประสาดเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับเขาไม่อยากที่จะบริสุทธิ์ในการทานประสาดเนี่ย So this is the situation in the Kali Yuga. People are not very pious or devotional. นี่คือสถานการณ์ของกาลียูกะผู้คนมากมายเนี่ยไม่พยายามที่จะบริสุทธิ์ตัวเอง So don't try to instruct them. Don't try to tell them what to do, but show the example yourself. เราไม่ควรที่จะไปสอนบุคคลเหล่านี้แต่ว่าทรงให้การยกตัวอย่างด้วยตัวเอง Show them that you are happy and that you are peaceful. And that you have control of your mind and senses. จงแสดงตัวเองว่าเราเนี่ยมีความสุขเราสามารถที่จะควบคุมประสาทสัมผัสต่างๆได้ If we are always happy and clean and pure, then people will appreciate the devotees. หากสาวกท่านนั้นมีความบริสุทธิ์มีความสุขและเขาเนี่ยมีความสุขตลอดเนี่ยก็ผู้คนเนี่ยก็จะเชื่อมั่นต่อสาวบุคคลนั้น
people will think, oh, these people, Hare Krishna people are very nice. And they will think, I, I also want to become a Hare Krishna. Prabhupada said, in the beginning, people will laugh at us. They would laugh at us, they'd never seen people with shaved heads and with the sika and with the devotee dress. And then they see us singing and dancing, so people laugh. And then after some time, then they start to hate you. <laughs> because they see every day devotees coming, singing, dancing. But the poor person, the other person who is not a devotee, every day he's working hard and he's not happy, he doesn't get any good enjoyment in life. And so this way, the people who are not devotees, they hate the devotees. But Prabhupada said, finally, he said, they will join us. They will also become devotees. So this is Krishna's potency. Krishna purifies them and brings them to shelter at his lotus feet. Hmm. All right, number three says, we should not be very enthusiastic about constructing costly temples or monasteries. Lord Chaitanya did not build any temples. But he did tell the Goswamis that they could build a temple. Just like Rupa Goswami, he, he wrote this book and he also had the temple built, a big temple, Radha Govinda Temple. Rupa Goswami, Song Dai Trat Kamsan Nima, Tao Prong Nya Ko Song Mi Wat Yai Ko Ku Radha Govinda Temple. What? And Rupa Goswami's brother was Sanatana Goswami. And Sanatana Goswami, he also had a temple built. He had the Madana Mohana temple built. Madana Mohana. Madana Mohana. So these are the two main temples in Vrindavan the Govinda Ji temple and the Badan Mohan temple. But Prabhupada did not worry too much about big temples. He said, if you get any money, if you get money, then you can use it to build a big temple. So, 
ส่งเงินเนี่ยไปสร้างวัดใหญ่ได้ but don't try to don't think that the big temple is the most important thing แต่ว่าอย่าไปคิดว่าการสร้างวัดใหญ่ๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด Sometimes people they want to build a big temple and they 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 forget about chanting Hare Krishna. บางครั้งเนี่ยสาวงเนี่ยส่งกระตือรือร้นมากในการสร้างวัดใหญ่ๆจนลืมในการสวดมหามนต์ Hare Krishna. They're so worried about building the big temple, they never they never go to class, they never go to temple program. เขาเนี่ยกังวลมากในการจัดการเกี่ยวกับการสร้างวัดเลยลืมทำกิจกรรมลืมไปตื่นตอนเช้าลืมไปคลาสต่างๆ so this is very dangerous p r o p a didn't want that สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากชูปุปปะนะทรงไม่ได้การแบบนี้ if people come to give money and they want to build a big temple all right they can do it ถ้าผู้คนเนี่ยมาในครุชสำนึกและให้เงินให้ทานในการสร้างวัดเราก็จะสามารถทำได้ But our main business is to chant Hare Krishna and to preach Krishna consciousness การงานที่แท้จริงของเราก็คือการที่เราสวดมหาโมนฮาริคุชนาและเผยแพร่มหาโมนฮาริคุชนา We have seen some different places where the devotees do very nice preaching work Then Krishna will send someone to build a temple for them. เราสามารถเห็นได้ว่าบางที่เนี่ยสาวกเนี่ยเผยแพร่คริชนาสำนึกอย่างดีมากและคริชนาก็จะส่งพอพระไทยแล้วก็จะส่งสาวกมาให้สร้างวัดที่นั่น Just like in England, in London, we have the Bhakti Vedanta Mana. เช่นเดียวกับที่ประเทศอังกฤษนะครับมีวัดอยู่ปกติเมนเนอร์นะครับปกติเวดันปกติเวดันจะเมนเนอร์วัดปกติเวดันจะเมนเนอร์ so that was purchased by a, a, a nice man a famous man in England he put, bought it and gave it to temple นั่นเป็นการให้ทานที่ดีมากนะครับการให้ทานการให้กุศลที่ดีมากต่อวัดนั้น The devotees didn't have any money, but Krishna sent a rich man to buy the house and give the house for the temple. So Krishna, เนี่ยส่งส่งบุคคลที่มีความร่ำรวยเพื่อที่จะสร้างวัดได้นะครับ So when we need something, Krishna can provide it. หากเราต้องการบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคริชนาทรงจัดส่งมาให้ Alright and then the fourth thing is we should not try to read too many books และข้อที่สูข้อที่สี่นะครับเราไม่ควรพยายามอ่านหนังสือเล่มมากเกินไปหลายเล่มมากเกินไป And we shouldn't worry about trying to earn money by giving lectures on like Like a professional asking money for our classes on Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita. และเราไม่ควรพัฒนาแนวคิดว่าจะหาเลี้ยงชีพด้วยการสอนหรือสวดภาวนาสีมาตบากวตัมหรือปากวัตกิตาแบบเป็นมืออาชีพ All right, so. Don't try to read too many books. The main books we should read are the books written by Prabhupada. So we read, especially Bhagavad Gita, and Krishna book, and Nectar of Devotion, Nectar of Instruction. เราสามารถที่จะอ่านบทกีตาชิมาตาวตามนำที่แบ่งคำสอนนำนำที่แบ่งการอุทิศตนเสียสละ And then we should read also i s h o p a n i s h a d และอิอิโชปานิสัตชินะ And if you get more time, then you can read also Shrimad Bhagavatam 
อันชิตัญญาชาริธรรมริทาถ้าเรามีเวลาหน่อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะศึกษาอ่านชีมาร์ปกตมและเจตัญญาจาริตัมได้เช่นกัน Or there's one book teachings of Lord Chaitanya. และมีหนังสือเล่มหนึ่งคำสอนของพระองค์เจตัญญา So we should read the books which Prabhupada wrote. เราควรที่จะอ่านหนังสือที่ชีพุปานะส่งได้เขียนไว้ You don't need to read all the other books. ไม่จำเป็นเลยที่จะไปอ่านหนังสือเล่มอื่นๆ Prabhupada said everything we need to know is in his books. ชูบุปปาทรงกล่าวว่าทุกอย่างเนี่ยได้มีในหนังสือของพระองค์ไว้แล้ว so we have to study Prabhupada's books carefully เราก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสือชูบุปปาทอย่างระมัดระวัง and we shouldn't try to make make money from preaching or teaching about Prabhupada's books เราไม่ควรที่จะนำอ่านหนังสือของชิบูปาเนี่ยแล้วไปทำเงินต่อตัวเองทำเป็นทำเป็นธุรกิจแบบเนี้ยก็จะไม่ถูกต้อง If we do like that, then it becomes a business. It becomes material. ถ้าเราทำแบบนี้เราไปหาผลประโยชน์แบบนี้ก็จะเป็นธุรกิจแล้วมันก็จะเป็นผลทางวัตถุไปเลย Some people they like to go wherever they can get the money. ผู้ผู้คนมากมายบางคนเนี่ยก็เพียงที่จะไปทุกทางทางที่มีเงิน And they don't preach to the poorer people เขาเนี่ยไม่สอนต่อผู้คนที่ยากไร้ยากจน So that's not good we should see Krishna in uh, in the heart of everyone อันนั้นไม่ถูกต้องเราต้องเห็นทุกทุกคนทุกทุกสิ่งในชีวิตมีคริสนาอยู่ Wherever people want to hear, we should be willing to go and speak. ไม่ว่าผู้คนอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ควรจะมีความรักมีความกระตือรือในการให้คำสอนของคริสต์ให้กับผู้คน All right. So then the next item, we should not be neglectful in ordinary dealings. ข้อที่ห้าไม่ควรละเลยในการติดต่อภารกิจทั่วไป The ordinary dealings, just like you may be a married man, you have to take care of your family, you have to take care of your children, you have to take care of your home. ภารกิจทั่วไปก็คือตัวอย่างเช่นของชีวิตครอบครัวเราก็ต้องดูแลสามีภรรยาเราก็ต้องดูแลลูกหลานของตัวเอง We have to take care of Responsibilities, just like you have bills, something you have to pay for the water, you have to pay for the electricity, you have to pay taxes. เราควรที่จะจ่ายค่าไฟค่าน้ำจ่ายภาษีรัฐต่างๆ So devotee is not neglectful. ชาวเนี่ยไม่ควรที่จะละเลย Okay, next item. We should not be under the spell of lamentation in loss or jubilation in gain. ข้อที่หกไม่ควรหยุดภายใต้มนสกดแห่งความโศกเศร้าเมื่อสูญเสียและละเลินเมื่อได้ผลกำไร So sometimes we have something and we lose it. We feel very bad. That, oh, I've lost this. Oh. บางครั้งเนี่ยเราก็จะอยู่ในช่วงที่สูญเสียเราก็จะรู้สึกสุขเศร้าเสียใจ Just like sometimes we may go to temple and we get our shoes stolen, the shoes disappear, can't find them, so we feel very bad. บางครั้งเนี่ยเราไปวัดนะครับพอเราจะกลับเนี่ยรองเท้าเราก็หายเราก็จะสุขเศร้าเสียใจ So we should not lament when we lose something, and we should not rejoice when we get something. ฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะถูกสะกดนะครับว่าเดี๋ยวบางครั้งเราจะโศกเศร้าเสียใจบางครั้งเราก็จะมีผลกำไรขึ้นมานะครับไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้ Just like 
the young man may get a very nice wife and he feels very happy. Oh, I have such a beautiful wife. So he should not think like that. He should think this is Krishna is just trying to encourage me and we accept everything as the mercy of Krishna. Sometimes Krishna gives us and sometimes Krishna takes from us. We say God is like a person with many arms. We only have two arms. So if Krishna wants to take from us, he can take everything. And if Krishna wants to give us, he can give us so much. So we have to surrender to see what is Krishna's plan. All right. So next item, we should not disrespect the demigods. There are many different demigods in the material world. It said there are 33 crore demigods. So we may not think they're very important, but we should understand they're all important personalities. Lord Chaitanya used to go to visit the temples of the different demigods and he would chant Hare Krishna and he would offer obeisances and respects to the demigods. So, so we should understand the demigods are doing a lot of important service in the universe. They're much more important than we are. So we should always give our respects to the demigods. And the next item, we should not give unnecessary trouble to any living entity. There are 84 lakh different species of life. And we have to respect all the different forms of life. They're all part and parcel of Krishna. So we should not give them any trouble. Just like sometimes Prabhupada had to tell the devotees, you know, because devotees were trying to kill 
all the insects or they want to kill all the rats or kill all the mosquitoes. And so Prabhupada would not allow it. He was, said, it's not good. So we should respect all the forms of life. And then next one, we should carefully avoid the various offenses in chanting the names of the Lord. So there are ten offenses in chanting the holy name, and we should be careful to avoid these offenses. And the most common offense is to be inattentive while chanting the holy name. So we should try to chant with proper attention. Prabhupada said we should chant just like a child is calling for the mother. So we are the children of Krishna. We are separated from our father, Krishna. We should call our name, call his name and appeal to Krishna. We want to attract the attention of Lord Krishna. And then we should also be careful about offenses in worshipping the deity in the temple. In worshipping the deity, there's many rules and regulations. We have to follow the rules and regulations. So to worship the deity is a big responsibility. The, the, the deity is the incarnation of Krishna, it's the incarnation of Krishna in the material world. So we have to worship the deities very carefully. All right, so these are some of the offenses, the things which we should not do. Okay. Are there any questions? Okay, yes, Vishnu Priya has a question. Hare Krishna Guru Maharaj, stand up by pranam. Please accept my humble obeisances or glory to Srila Prabhupada. Uh, Guru Maharaj, my question is if we know about people such in um, Sukri Dinaha category, as referred in Bhagavad Gita 16.7, um, such as people try to bully devotee who is the do devotional service. So how should we do about this situation, Guru Maharaj? I don't understand your question. 
อน้องบอยช่วยพี่แปลได้ไหมหนูช่วยได้ค่ะหนูช่วยได้เอ่อเหมือนกับว่ามันจะมีบุคคลสี่ประเภทที่รีเฟอร์ในบากวัดคีตาสิบหกจุดเจ็ดอ่ะมันเรียกว่าสุขครีตินนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าพี่ออกเสียงถูกไหมถ้าเกิดว่าเขาพยายามที่จะดูมินซาวกที่ทำเอ่อดีวอชิโนเซอร์วิสอ่ะเราควรจะทำยังไงสุขครีตินนะคือใครคะถ้าเกิดว่ามีบุคคลประเภทนี้คือบุคคลประเภทนี้เขาไม่ใช่สาวกใช่ไหมเขาเหมือนมาบาพยายามที่จะมาหาคริชนาเป็นบุคคลสี่ประเภทอ่ะที่รีเฟอร์ในประวัติศาสตร์ว่าถ้าเป็นคนประเภทนี้คือเขายังไม่ได้เป็นสาวกอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาพยายามที่จะดูมินสาวกอ่ะเราต้องทํำยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นคนคนที่เป็นสาวกคือเป็นสาวกแล้วแต่คนที่มาดูมินคือเป็นหนึ่งในสี่คนนั้นใช่ไหมใช่ใช่หนึ่งในสี่ประเภทOkay. Uh, her question is that in the Bhagavad Gita, it's described that there are four kind of people that they will come to Krishna. But uh, in in one of the four people, uh, they try to bully the devotee who is already practice Krishna consciousness. So how should the devotee react to that? You understand, Ramesh? Uh, yes. Okay. Thank you. So somebody is bullying bullying you, and you may feel you should feel that this is Krishna's mercy. บางครั้งเนี่ยบางครั้งเราอาจจะโดนรังแกนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะคิดว่านี่คือพระเมตตาของคริชนาก็ได้คริชนา was is testing us to see if we are really serious in coming to Krishna consciousness คริชนากำลังทดสอบกับเราว่าเราเนี่ยจะมาจริงจังในคริชสัมเนตหรือเปล่า so devotee must be tolerant สงสาวกเนี่ยควรจะมีความอดทน You have to tolerate the difficulties which come. To become a devotee is not so easy thing. And some people may not like you to become a devotee. They may give you trouble. But you have to have faith. You have to have faith that Krishna is there with you. That Krishna will be will protect you. เราก็ต้องมีความเชื่อมั่นว่าคริชนาทรงดูแลเราอยู่คริชนาจะปกป้องเราอย่างแน่นอน Just like Prahlad Maharaj had a difficult time to be a devotee. ตัวอย่างเช่นของชีลปราดมาราชนะครับโรคเนี่ยทรงมียากมีชีวิตที่ทุกโศก So when you first come to Krishna consciousness, there are always difficulties. การที่เรามาในคริสต์สัมฤทธิ์ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีความยากเย็นมากมาย Don't think it's so easy. จงอย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายในการปฏิบัติ But Krishna will help you. คริสต์นาจะช่วยเราอย่างแน่นอน And if somebody is giving you trouble. Krishna will punish him. ใครที่มารบกวนสาวเนี่ยคริชนาก็จะลงทันเขาอย่างแน่นอน You don't have to do anything. Krishna will. Krishna will take care. เราไม่ต้องทำอะไรคริชนาก็จะดูแล You just have to tolerate. เราเพียงแค่อดทน And Krishna will protect you. And Krishna will help you. คริชนาจะปกป้องเราและคริชนาจะดูแลเรา So you have to have faith in Krishna as your friend. เราต้องมีความเชื่อมั่นต่อเพื่อนมิตรสหายของเรา So somebody is you may you may say somebody is bullying you, but that just may be your mind. It may not really be like that. เราอาจจะกล่าวว่าผู้คนอื่นๆเนี่ยมารบกวนเราแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจิตใจต่างหากจิตใจของเราต่างหากที่รบกวนเรา 
Some people are bullies. Some people are like that. That's the nature. You have your nature, and they have their nature. So you have to you have to be ready to tolerate and to chant Hare Krishna. Offer your respects to everyone. Even the person you think they're not nice to you, you should offer respect to them. You understand? Yes, Guru Maharaj. Um, please blessing me to um, have strong heart and strong bhakti, Guru Maharaj. <laughs> and thank you for your advice. <laughs> okay. Wish Hare you, Krishna, Guru Maharaj. Wish you good luck. Yeah. Thank you, Guru Maharaj, for your mercy. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, all right. So, Yuvati Sachi has a question. Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances on Guru Shishila Prabhupada. And Guru Maharaj, sometimes we associate with non devotees people, but they. Mm, uh they are friendly for us uh, they uh, treat uh, to us and uh, uh, sometimes they uh, don't feel negative to devotees and to the devotional service and can we uh, associate with them and uh, speak uh, with them about krishna consciousness การที่เราจะสามารถที่จะคบหาสมาคมกับเสาเอ่อคบหาสมาคมกับคนที่ไม่ได้เป็นเสาอยู่ว่าเพื่อนของเราหรือว่าเราจะเอ่อแสดงล
trying to bring people to Krishna consciousness, and they never become, they never change. So see, you have to judge, use your intelligence. How much time to give to them and how much, you know, you have to see, if there's nobody else, are there no other people to preach to? If there's nobody else to preach to, okay, then you can spend some time with them and preach to them. But if there are other people, then maybe you have to give attention to other people. Alright, you understand? Yes, Guru Maharaj, I think so. Thank you so much. Alright, so we still have Vaishnava Vani Mataji. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. My doubt is regarding uh, the point uh, that we should not instruct to a faithless person on the ninth of uh, offense, uh, that we should not uh, tell, uh, we, can, we can ask everyone to chant Hare Krishna, but we should not uh, tell about the glories of Hare Krishna mantra to everyone. Uh, yeah, sometimes when we tell the Hare Krishna mantra, we say that uh, uh, it's very powerful, it will nullify your sins, it will purify your heart and um, uh, like that, uh, please Lord Krishna. Um, so, is it okay Guru Maharaj? And uh, I wanted to know why it has been put as an iron offense, so it's such an important point. Yeah, thank you Guru Maharaj. Well, it's not that there's any order, they're all, they're all important, all the ten offences are important. Just because it's the ninth offence doesn't mean it's lesser importance than the other offences. So we have to understand uh, the ninth offense doesn't mean that we don't preach, but we want to preach in such a way that we can create people's faith. So in the beginning, a lot of kirtan, a lot of chanting of the holy name and prasadam are very important. And then gradually, we hope that they will become interested to read the books and to take an interest in studying the books. So, we want to develop their faith in the Holy Name. So to develop their faith, they need to have more kirtan, they need to hear the holy name, they need to, ch to hear and they need to learn to chant also themselves. Yeah. yeah, we have to also 
Prasadam is a very important, very powerful preaching weapon to give nice prasadam. Mm -hmm. Many, prasadam. Many people come to the temple just to get prasadam. Prasadam is a so Prabhupada wrote one letter, he said every center they should always have prasadam ready. When people come, they can give them prasadam. I said in this in this way people will appreciate Hare Krishna movement. Okay. Yeah, Guru Maharaj. Uh, but uh, we should not uh, preach to faithless people, right? That will be an offense. Well, we want, we have to know what kind of things you can preach. You see, you can preach to people, for example, you can preach to them, you're not the body, you're a spirit soul. We can preach to them, you're the servant of your senses. You're not the okay. master of your senses, you're the servant. And we can preach to them, you don't have peace of mind. Yeah. Yeah. So we have to we have to preach to people some things in order to develop their faith, but we don't preach yeah. we don't preach to them about the very special powers of the holy name, how they can you know powers of the holy name. Yeah. We, yes, we, I got it. Yeah. We, we just preach the basic philosophy, like you're not the body, you're 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 not the mind, you you. You're, you're the servant of your senses, you're the servant of your tongue. These things, yeah. you know, try to bring people to understand the basic knowledge. Yeah, yes, Guru Maharaj, I understand now. Yeah, it, this is because sometimes if we please uh, preach the glories, then they will not understand and uh, they will make offenses. Yes, right. Okay, yeah, Guru Maharaj. And then just uh, one more thing, uh, regarding the point intolerant towards other um, um, devotees getting blasphemed, uh, sometimes uh, a senior devotee can uh, um, make something bad to a new devotee. That time, uh, if he is senior, we should not uh, interfere, right, Guru Maharaj? Or, um, Sometimes two devotees are uh, having something and uh, one devotee is get, getting uh, unnecessarily criticized, then we should not tolerate or how is it like that? How, how to do this, Guru Maharaj? เอ่อมีความอดทนเอ่อยังไงบ้างเราต้องอดทนยังไงบ้างอย่างเช่นถ้าเอ่อเรามีเสาคนนึงเนี่ยรังแกต่ออีกคนนึงเสาคนนึง
ก็เช่นเดียวกับกับสามีภรรยาที่ทะเลาะก,กันเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเข้ามาร่วมด้วยเด็ดขาด The husband and wife are having a quarrel. It's their own private affair. It's nobody else's business. การที่สามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยก็คือชีวิตปัญหาของเขาที่มีปัญหาไม่ใช่ชีวิตของคนอื่นเด็ดขาด In the same way, some other Devotees, they are having some argument or something. Unless you are in a very senior position, you don't want to get involved. You understand, mm -hmm. Vaishnavi? Yeah. Yes. Yes, Guru Maharaj. Understand. I understood. Okay. Thank you, Guru Maharaj. Yeah. Two more questions are there. Okay. Komadaki Maharaji has a question. Hi, Krishna. Guru Maharaj. Please accept my humble obeisance. Guru Maharaj. Hare Krishna. Guru Maharaj, I wanted to ask with regards to um service, right? Um, let's say we are in a situation where um. The service, we are in the midst of the service, and we are instructed by seniors um, to do something not so correct. What do what do we do in that situation? I mean, um, we know that that is wrong, so we can try to get things. But if we are insistent about the fact, um, what should be the right thing for us to do? No, let me get you right. Let me see what you're saying. That somebody is instructing about a situation, but they're giving the wrong instruction. Ah, ah, yeah, Guru Maharaj. I can give an example. Like for instance, um, let's say offering um, um the lordship, right? So um, we have a, we had a situation where they uh the devotees here the devotees said that do not put tulsi in hot milk uh because you shouldn't put tulsi with hot milk and any Krishna. So in return, we said that of course we should cool the milk a little and then put the tulsi and then because we should never send food without tulsi Krishna. But they insisted otherwise. So what we did was we backed up because it was a senior, but um, but the fact is that was wrong actually. So what exactly do we do? Because this side we get the karma, and that side um, gets the offense to a Vaishnava. So how do we balance this? <laughs> well, it's really a question of who the person telling you to do these things is. He really the authority or not? What is his position? บุคคลที่จะมาตั้งคำถามและให้คำสั่งสอนกับเราเนี่ยเขามีหน้าที่ในนั้นในด้านนั้นหรือเปล่า Now if he's actually the authority and he sets telling you to do something, you're working under his authority. Then our duty is to follow his instruction. ถ้าหากเราอยู่ภายใต้คำชี้แนะจากผู้อาวุโสผู้นั้นเนี่ยเราก็ควรจะปฏิบัติ His instruction may be wrong, but our our position is to follow his instruction. Ah, who who are so? Ne, ah, just, hey, come, sang, be fit, die. But, ah, we, ne, we, just, be, the one who hears, 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 Check with the scriptures, or check with another senior authority, and explain what happened. และภายหลังเนี่ยเราสามารถที่จะมาตรวจสอบจากคำพิพากษาได้แล้วก็มาตั้งคำถามมาถามต่อสาวกูอาวุโสได้ว่าแบบนี้ได้ไหมครับ Just like somebody may be in charge of the kitchen and they tell you to do something, but it's you know it's not right. บางครั้งเนี่ยก็จะเป็นเป็นผู้ดูแลของในทางห้องครัวนะครับแล้วก็ให้บางครั้งเนี่ยเราก็ให้คนอื่นเนี่ยมาทำอาหาร So then you go to the then you go to the temple president and you ask the temple you tell the temple president what happened and ask him what is his opinion แล้วเราก็ไปบอกผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่วัดนะครับว่าเออเป็นแบบนี้นะครับบอกเรื่องปัญหาเป็นแบบนี้นะผู้ใหญ่บ้านก็จะเคลียร์ให้
yeah, let, let somebody else settle the, the, the dispute. Don't you get involved in the dispute. Just try to remain detached from all of these affairs. And just be a servant, be tolerant. Somebody said, do this, you have to do it, just do it, okay. And if it's not right, and you know it's not right, then afterwards, when you get a chance, then you tell to the temple president and tell him what happened and ask him what should you do. But you don't want to make a conflict, you don't want to get involved with a big dispute, big argument. Okay. Lord Chaitanya taught us, always offer all respects to others and think of yourself lower than the straw in the street. And just take shelter of the holy name. Mm. Yeah. Because we're servants, we're the servants, just serve. And they say right or wrong is always right. <laughs> the authority is always right, right or wrong. Mm -hmm. All right. Thank you very much, Lord. Hare Krishna. Okay, Yogita Radha has a question now. Hare Krishna, Gurudev. Please take some humble obeisances. Uh, Gurudev, I just want to ask, uh, when uh, in the talk just now you mentioned, that Lord Chaitanya used to go to temples of demigods. So, Gurudev, should we also that, uh, because I have not gone at all, so there are times when people call, should we go also, Gurudev, because otherwise, is it maybe we give them a reason to be negative towards the Hare Krishnas, or oh, they're not going to come anyways? So, how do I, what do I do, Gurudev, because I got a bit, Maybe I'm doing a wrong action all the time, or at times I should go, I, I, do, I can't decide with it. Well, when I said Lord Chaitanya would go to demigod temple, I meant when he would go to visit some place, a holy place. Mm -hmm. and if it was a place where the demigod would, like he would go to Menak, uh, Menakshi, what's the temple? Menakshi, is it? In South India, in Tamil Nadu, there's one Menakshi temple. So he would, you know, he went to visit the town, so he'd go there to see the deity. Not that we'd go every day, but he'd just go and offer respects, you know, when he was there. So it's not that every day you have to go to the demigod temples, but, you know, we don't want to, dis we don't want to disrespect the demigods. Mm. No, Gurudev, like, you know, on occasions they have these Navratri and Shivratri, and when they ask me to go, so on those days, then I guess I should go. Is it because it's the occasion? I should just agree to them or still say, I'm okay, I mean. Well, you could also say we have our own program. We're having our program at our own temple. Mm. But you, mm. you can also go to the temple and just offer respects for a minute or two. You don't need to spend okay. a long time there. Mm. Mm. Okay, 
ยกิสวาระมาดีเนี่ยมีคําถามว่าเราควรจะให้ความเคารพต่อเราเทวดาใช่ไหมครับแล้วแสดงว่าเราควรที่จะเมื่อคนอื่นมาชวนเชิญชวนเราไปที่วัดของเทวดาเนี่ยเราควรจะไปวัดของเทวดาเป็นประจําหรือเปล่าหรือว่าเราควรที่จะตัดสินใจยังไงนะครับมาลาสก็ทรงตอบว่าเราเราเนี่ยเวลาอย่างเช่นมาให้ยกตัวอย่างของเจตนามาปรูใช่ไหมครับเจตนามาปรูเนี่ยทรงเดินทางไปในวัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็ทรงเยี่ยมเยียนนะครับในวัดของเทวดาเพื่อให้ความเคารพต่อเราเทวดาผู้นั้นต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าเราไปวัดเราเทวดาไปทุกๆวันแบบนั้นก็จะไม่สามารถที่จะพัฒนาที่ฉันเป็นได้หรือหรือว่าเรามาเดนี้ก็ส่งตั้งคําถามว่าเราอย่างเช่นไปในชิวราตรีหรือว่าในกิจกรรมหลักๆของเราเทวดาเนี่ยถ้าเขาเชิญชวนมาเนี่ยเราควรไปไหมมาก็ส่งตอบว่าวัดเราเนี่ยเราวัดเรานั้นในช่วงเวลานั้นก็อาจจะมีกิจกรรมที่วัดเราเช่นกันเราก็สามารถเชิญชวนพวกเขามาได้หรือว่าถ้าเขาเชิญชวนด้วยใจเราเราก็จะสามารถที่จะไปไปได้นะครับโอเค thank you so thank you we we'll stop here now thank you Yogeshwar Prabhu and thank okay. Archana and thank all the devotees thank you very much Guru Maharaj okay Shila Prabhu Pad thank you t h a Shila Prabhu Pad ki jai Guru Maharaj ki jai